Willkommen bei Alexandria, wo Geschichte, Mythologie und Kulturen durch Hörbücher lebendig werden. Bitte abonnieren Sie, hinterlassen Sie ein Like und kommentieren Sie, um uns zu unterstützen. In Kapitel 3, betitelt Die Reaktion, tauchen wir ein in das entscheidende Jahr 335 v. Chr., eine Zeit, die die Entschlossenheit und das militärische Geschick des jungen Königs auf die Probe stellt. Adaptiert aus Jacob Abbott's Makers of History führt uns dieses Kapitel in die rauen Landschaften des Balkans und Thrakiens, wo Alexander der Große neuen Herausforderungen und Gegnern gegenübersteht. Während wir mit Alexander die antike Welt durchqueren, sei Zeugen seiner strategischen Manöver gegen die kriegerischen Stämme Thrakiens und seiner Reise über die gewaltigen Berge des Balkans. Dieses Kapitel bietet eine lebendige Darstellung von Alexanders taktischem Genie und seiner Fähigkeit, sich an die ständig wechselnden Dynamiken der antiken Kriegsführung anzupassen. Nun lasst uns mit Kapitel 3 zurück in das Reich des antiken Europas treten und das Entfalten von Alexanders legendärem Feldzug bezeugen. Kapitel 3 – Die Reaktion Vor Christus 335 das Land, das einst von Makedonien und anderen Staaten Griechenlands besetzt war, ist heute die Türkei in Europa. Im nördlichen Teil befindet sich eine große Gebirgskette, die als Balkan bezeichnet wird. Zu Alexanders Zeiten war sie als Mount Hamus bekannt. Diese Kette bildet einen weiten Gürtel aus hohem und unwirtlichem Land und erstreckt sich vom Schwarzen Meer bis zur Adria. Ein Zweig dieses Gebirges, genannt Rhodop, erstreckt sich südwärts etwa von der Mitte seiner Länge. Rhodop trennte Mekdonien von einem großen und starken Land, das von einem etwas rauen, aber kriegerischen Volk beherrscht wurde. Dieses Land war Thrakien. Thrakien war ein fruchtbares Tal, das sich in alle Richtungen zur Mitte hinneigte. Alle Bäche aus den Bergen, zusammen mit dem Regenwasser, das den gesamten Boden bedeckte, flossen in einen Fluss namens Hebrus zusammen. Dieser Fluss schlängelte sich durch die Mitte des Tals und mündete schließlich in das Ägäische Meer. Der Balkan, oder Mount Hemus, wie er zu dieser Zeit bekannt war, war die wichtigste nördliche Grenze von Makedonien und Thrakien. Wenn man von den Gipfeln nach Norden blickte, konnte man eine riesige Fläche Land sehen, die eines der größten und fruchtbarsten Täler der Welt war. Es war das Tal der Donau. Zu jener Zeit war es von primitiven Stämmen bewohnt, die die Griechen und Römer immer als Barbaren betrachteten. Sie waren wild und kriegerisch. Da sie nicht schreiben konnten, haben wir keine Aufzeichnungen über ihre Institutionen oder Geschichte. Wir wissen nichts über sie oder die anderen halbzivilisierten Nationen in Mitteleuropa zu dieser Zeit, außer was ihre Feinde uns erzählt haben. Laut ihrer Geschichte waren diese Länder voll von wilden und ungezähmten Nationen und Stämmen, die nur durch starke militärische Kraft kontrolliert werden konnten. Nachdem Alexander nach Makedonien zurückgekehrt war, entdeckte er Anzeichen von Rebellion unter diesen Nationen. Philipp hatte sie erobert und die Art von Frieden etabliert, die die Griechen und Römer typischerweise ihren Nachbarn auferlegten. Doch als sie erfuhren, dass Philipp, ein furchteinflößender Krieger, verstorben war und sein junger Sohn den Thron bestiegen hatte, sahen sie darin einen günstigen Moment, ihre Macht zu testen. Alexander bereitete sich schnell darauf vor, sein Heer nordwärts zu führen, um dieses Problem zu lösen. Er führte seine Streitkräfte durch einen Abschnitt von Thrakien, ohne auf nennenswerten Widerstand zu stoßen, und erreichte die Berge. Die Soldaten blickten mit Erstaunen auf die Klippen und hohen Gipfel vor ihnen. Diese Berge im Norden wurden von den Griechen und Römern als Heimat von Boreas, dem antiken Gott des Nordwinds, angesehen. Sie stellten sich vor, wie er unter diesen kalten und stürmischen Gipfeln lebte und im Winter große Mengen an Frost und Schnee in die südlichen Täler und Ebenen brachte. Er hatte Flügel, einen langen Bart und weißes Haar, alles bedeckt mit Schnee. Anstelle von Füßen endete sein Körper in schlangenähnlichen Schwänzen, die, während er flog, kräftig unter seinen Gewändern bewegten. 
Er hatte ein starkes und impulsives Temperament, fand Freude an der Zerstörung des Winters und den großartigen Ereignissen von Stürmen, Kälte und Schnee. Die alten Griechen glaubten an einen Gott namens Boreas, der den kalten Nordwind verkörperte. Diese Idee hat über 2000 Jahre überdauert und wird auch heute noch in der Literatur vieler verschiedener Länder erwähnt. Die thrakischen Streitkräfte versammelten sich in den engen Passagen zusammen mit Truppen aus dem Norden, um Alexanders Vormarsch aufzuhalten. Alexander sah sich einigen Herausforderungen gegenüber, um sie zurückzudrängen. Sie hatten beladene Wagen auf der Spitze eines steilen Abhangs im Gebirgspass platziert, den Alexanders Streitkräfte erklimmen mussten. Diese Wagen sollten auf sie herabgerollt werden, während sie hinaufgingen. Alexander befahl seinen Männern, trotz dieser Gefahr voranzugehen. Er wies sie an, sich nach Möglichkeit zu beiden Seiten zu öffnen und den herabkommenden Wagen durchlassen zu lassen. Wenn sie dies nicht tun konnten, sollten sie sich auf den Boden legen, wenn sie sahen, dass diese seltsame Kriegsmaschine sich näherte. Sie sollten ihre Schilde über ihren Köpfen zusammenlegen und den Wagen über sich hinwegrollen lassen, indem sie mit Energie gegen sein Gewicht drückten. Trotz dieser Vorsichtsmaßnahmen und der immensen Stärke, mit der sie durchgeführt wurden, wurden einige der Männer zerquetscht. Die Mehrheit der Armee blieb jedoch unverletzt. Sobald die Wagen ihren Schwung verloren hatten, stürmten sie den Hügel hinauf und griffen ihre Feinde mit ihren Piken an. Die Barbaren liefen in verschiedene Richtungen davon, erschreckt von der Stärke und Unbesiegbarkeit der Männer, die nicht getötet werden konnten, selbst wenn beladene Wagen über ihre Körper einen steilen Abhang hinunterrollten. Alexander setzte seine Eroberungen fort, zog von einem Ort zum anderen, nachdem er die Berge überquert hatte, in Richtung Norden und Osten. Schließlich erreichte er die Mündung der Donau. Einer der wichtigen Anführer der barbarischen Stämme hatte sich mit seiner Familie, seinem Hof und einem großen Teil seines Heeres auf einer Insel namens Preuße niedergelassen. Diese Insel teilte die Strömung des Flusses. Alexander, der versuchte, sie anzugreifen, erkannte, dass der beste Ansatz wäre, einen Landungsversuch an ihrem oberen Punkt zu unternehmen. Um diesen Versuch zu machen, sammelte er alle Boote und Schiffe, die er finden konnte. Dann setzte er seine Truppen ein und wies sie an, flussabwärts zu reisen, um auf der Insel zu landen. Dieser Plan funktionierte jedoch nicht gut. Die Strömung war zu stark, um die Boote zu kontrollieren. Auch die Streitkräfte des Feindes waren entlang der Ufer positioniert, griffen die Männer mit Speeren und Pfeilen an und stießen die Boote ab, als sie zu landen versuchten. Alexander entschied schließlich, den Versuch aufzugeben und die Insel zu verlassen. Dann beschloss er, den Fluss an einer höheren Stelle zu überqueren und den Krieg weiter ins Herz des Landes zu tragen. Es ist eine schwierige Aufgabe, eine große Gruppe von Menschen und Pferden über einen breiten und schnell fließenden Fluss zu bewegen. Dies wird noch herausfordernder, wenn die lokalen Menschen versucht haben, jegliche mögliche Wege zum Überqueren des Flusses zu entfernen oder zu zerstören und wenn auf der anderen Seite feindliche Gruppen versuchen, die Dinge noch schwieriger zu machen. Alexander jedoch näherte sich der Aufgabe mit Entschlossenheit. Die Griechen und Römer dieser Zeit betrachteten das Überqueren der Donau mit einer militärischen Streitmacht als bemerkenswerte Leistung. Der Fluss war weit entfernt, breit und schnell fließend, und seine Ufer wurden von gefährlichen Feinden bewacht. Das Durchqueren des wirbelnden Wassers und das Vordringen in die unbekannten und unerforschten Gebiete darüber hinaus erforderte großes Selbstvertrauen, Mut und Entschlossenheit, da es bedeutete, jede Möglichkeit eines Rückzugs hinter sich zu lassen. Alexander sammelte alle Kanus und Boote, die er entlang des Flusses finden konnte. Er baute große Flöße und befestigte aufgeblasene Tierhäute an ihnen, um sie schwimmen zu lassen. Als alles vorbereitet war, begannen sie, das Heer während der Nacht von einem Ort aus zu bewegen, von dem der Feind den Angriff nicht erwartete. 
Es gab 1000 Pferde zusammen mit ihren Reitern und 4000 Infanteriesoldaten, die transportiert werden mussten. In solchen Situationen ist es üblich, die Pferde durch das Wasser zu schwimmen, während sie von Seilen geführt werden, die von Menschen in Booten gehalten werden. Die Männer selbst, zusammen mit ihren Waffen, Munition und Habseligkeiten mussten in Booten oder auf Flößen transportiert werden. Bis zum Morgen war alles abgeschlossen. Das Heer kam an und landete in einem Getreidefeld. Diese Tatsache, die von Historikern erwähnt wurde, zusammen mit der Geschichte der Wagen in den Pässen des Mount Haimus, zeigt, dass diese nördlichen Nationen nicht vollständige Barbaren waren, wie wir den Begriff heute verstehen. Die Menschen dort müssen ihre landwirtschaftlichen und Baukünste bis zu einem gewissen Grad verbessert haben. Sie zeigten auch ihre militärische Ausbildung und Disziplin in ihren Schlachten gegen Alexander. Die Makedonier schnitten das hohe Getreide mit ihren langen Speeren nieder, um Platz für die Kavallerie zu machen. Am Morgen fand Alexander und griff die feindliche Armee an, die sehr überrascht war, ihn auf ihrer Seite des Flusses zu sehen. Die barbarische Armee wurde in der Schlacht besiegt, was zum Verlust ihrer Stadt führte. Die erbeuteten Güter wurden über die Donau zurückgebracht und den Soldaten gegeben. Die benachbarten Nationen und Stämme waren beeindruckt und wurden von Alexanders Mut und Entschlossenheit erobert. Er schloss faire Vereinbarungen mit allen ab, nahm Geiseln, wenn nötig, um sicherzustellen, dass die Verträge befolgt wurden. Danach überquerte er die Donau und begann seine Rückreise nach Makedonien. Er erkannte, dass es Zeit für ihn war, zurückzukehren. Allerdings stimmten nicht alle Städte und Staaten im Süden Griechenlands zu, ihn zu ihrem Anführer zu machen, wie es sein Vater gewesen war. Insbesondere unterstützten die Spartaner und einige andere Ien nicht. Die gegnerische Partei blieb inaktiv und still, während Alexander während seines ersten Besuchs in Südgriechenland in ihrem Land war. Doch bei seiner Rückkehr begannen sie, entschiedenere Aktionen in Betracht zu ziehen. Als sie von seiner kühnen Expedition in den Norden mit seinen Truppen erfuhren, einschließlich der Überquerung der Donau, sahen sie ihn als vollständig beschäftigt an und wurden mutig genug, einen offenen Aufstand zu erwägen. Die Stadt Theben rebelliert schließlich. Philipp hatte diese Stadt zuvor erobert und eine makedonische Garnison in der Zitadelle namens Kadmeia hinterlassen. Die Garnisonsoffiziere, die annahmen, dass alles sicher sei, zogen aus der Zitadelle um, um in der Stadt zu leben und ließen die Soldaten zurück. Als die Menschen sich gegen Alexanders Autorität erhoben, töteten sie die Offiziere in der Stadt und forderten die Garnison zur Kapitulation auf. Die Garnison sagte Nein, also umzingelten die Thebaner sie. Dieser Aufstand gegen Alexanders Herrschaft wurde weitgehend von dem berühmten Redner Demosthenes angeführt. Er unternahm große Anstrengungen, um die südlichen Staaten Griechenlands zu überzeugen, sich gegen Alexanders Kontrolle zu stellen. In Athen nutzte er seine mächtigen Redekünste, um die Athener zu überzeugen, sich gegen Alexander zu stellen. Während die Dinge in dieser Situation waren, hörten die Thebaner, dass Alexander im Norden getötet worden war. Sie glaubten, dass selbst wenn diese Nachricht falsch war, Alexander immer noch weit entfernt war und mit Konflikten mit barbarischen Nationen beschäftigt war, so dass es lange dauern würde, bis er zurückkäme. Jedoch wurde die gesamte Stadt plötzlich von Angst erfüllt, als sie hörten, dass eine große makedonische Armee, angeführt von Alexander selbst, aus dem Norden heranrückte und ihnen sehr nahe war. Es war zu spät für die Thebaner, ihre Handlungen zu bereuen. Sie waren sehr beeindruckt von Alexanders entschlossenem und energischem Wesen, wie es sich in seinen vorherigen Aktionen sowie seiner schnellen Rückkehr nach dem Aufstand zeigte. Sie glaubten, dass ihre einzige Option jetzt war, ihm mit Entschlossenheit zu widerstehen und auf Erfolg zu hoffen. Sie verschanzten sich innerhalb ihrer Stadt und bereiteten sich darauf vor, sie bis zum Ende zu verteidigen. Alexander rückte vor und umging die Stadt in Richtung Süden, um dort sein Hauptquartier aufzuschlagen und jegliche Kommunikation mit Athen und den Städten im Süden vollständig zu blockieren. Er stationierte seine Soldaten in der Gegend, um vollständige Kontrolle zu etablieren. 
Nach diesen Vorbereitungen hielt er inne, bevor er den Prozess der Eroberung der Stadt begann und gab den Menschen die Chance, sich freiwillig zu ergeben, ohne ihn zur Anwendung von Gewalt zu zwingen. Die Thebaner stimmten den von ihm gesetzten Bedingungen nicht zu, also beschlossen sie, Widerstand zu leisten, anstatt sich zu ergeben. Alexander bereitete sich schnell auf den Angriff vor und beschloss, den Versuch zu unternehmen, die Stadt durch einen sofortigen Angriff zu erobern, wobei er seine übliche Begeisterung und Entschlossenheit zeigte. Befestigte Städte erfordern in der Regel eine Belagerung, die manchmal langwierig sein kann, bevor sie erobert werden können. Die Armee innerhalb der Stadt, geschützt durch die Mauern und höher positioniert als ihre Angreifer, hat erhebliche Vorteile im Kampf. Deshalb dauert es oft lange, bevor sie zur Kapitulation gezwungen werden. Die Angreifer müssen die Stadt aus allen Richtungen umzingeln, um alle Lebensmittel und anderen Ressourcen zu blockieren. Dann mussten sie Maschinen bauen, um ein Loch in die Mauern zu brechen, sodass sie versuchen konnten, gewaltsam in die Stadt einzudringen. Die Zeit, die es braucht, eine belagerte Stadt anzugreifen, hängt von der Stärke derjenigen innerhalb und außerhalb sowie der Entschlossenheit der Angreifer ab. Während eines Krieges verbringt eine Armee, die versucht, einen befestigten Ort zu erobern, in der Regel viel Zeit damit, Gräben unterirdisch zu graben. Dies tun sie, bis sie nahe genug sind, um ihre Kanonen so zu positionieren, dass die Kanonenkugeln die Mauer effektiv treffen können. Dann wird nach einiger Zeit in der Regel eine Bresche geschlagen, was dazu führt, dass die Garnison genug geschwächt wird, um einen Angriff zu einer machbaren Option zu machen. Wenn die Zeit schließlich kommt, werden die tapfersten und verzweifeltsten Soldaten ausgewählt, um den Angriff anzuführen. Bündel von kleinen Baumzweigen werden gegeben, um Gräben zu füllen, und Leitern werden bereitgestellt, um Böschungen und Mauern zu erklimmen. Manchmal, wenn die Stadt diese Vorbereitungen sieht und glaubt, dass der Angriff erfolgreich sein wird, ergibt sie sich, bevor es geschieht. Wenn die Belagerten sich auf diese Weise ergeben, vermeiden sie eine große Menge an Leid. Denn das Erobern einer Stadt mit Gewalt ist vielleicht das Schrecklichste, was menschliche Emotionen und Verbrechen der Welt zeigen können. Es ist schrecklich, weil Soldaten, wenn sie im Kampf auf starken Widerstand und intensive Emotionen treffen, manchmal in die Häuser unschuldiger Familien eindringen, einschließlich Mütter, Kinder und schutzbedürftiger junger Frauen, die ihren unkontrollierbaren Emotionen ausgeliefert sind. Soldaten können in diesen Situationen nicht kontrolliert werden und es ist unvorstellbar, wie schrecklich es ist, wenn eine Stadt nach einer langen Belagerung angegriffen und eingenommen wird. Menschen handeln in diesen Umständen mit extremer Grausamkeit gegeneinander, ähnlich wie Tiger auf ihre Beute losgehen. Nach einer regulären Schlacht auf einem Feld haben die Sieger nur ihre Mitmenschen, bewaffnet wie sie, an denen sie sich rächen können. Wenn jedoch eine Stadt angegriffen wird, geschieht dies typischerweise zu einem unerwarteten Zeitpunkt, oft während der Nacht. Der wütende und triumphierende Angreifer dringt plötzlich in die heiligen Räume von Zuhause, Privatsphäre und Liebe ein. Dies sind die bösartigsten Männer, getrieben von den bösartigsten Wünschen, befeuert durch den Widerstand, den sie erfahren haben, und ermächtigt durch ihren Sieg, diesen Wünschen ohne Zurückhaltung nachzugeben. Stehlen, brennen, zerstören und töten sind die weniger schweren und weniger schädlichen Verbrechen, die sie begehen. Theben wurde angegriffen. Alexander wartete nicht auf eine lange Belagerung. Er nutzte eine gute Gelegenheit und durchbrach die äußeren Verteidigungen der Stadt. Der Versuch, dies zu tun, war äußerst verzweifelt und viele Leben gingen verloren, aber letztendlich war er erfolgreich. Die Thebaner wurden zurückgedrängt in Richtung der inneren Mauer und begannen in einem Zustand des Chaos durch die Tore in die Stadt zu stürmen. Die Makedonier waren fast da, jagten ihnen nach. Sie waren alle vermischt, kämpften und töteten sich gegenseitig, während sie vorwärts bewegten. Sie kamen durch den offenen Torbogen wie eine mächtige und unaufhaltsame Flut. Es war nicht möglich, die Tore zu schließen. 
Die gesamte makedonische Armee übernahm schnell die Kontrolle über die unverteidigten Häuser. Stundenlang gab es Schreie, Klagen und Schreie des Entsetzens und der Verzweiflung, die die schrecklichen Verbrechen zeigten, die während der Plünderung der Stadt begangen wurden. Schließlich wurden die Soldaten gestoppt. Alles war wieder normal. Die Armee kehrte zu ihren zugewiesenen Positionen zurück und Alexander begann darüber nachzudenken, was er mit der eroberten Stadt tun sollte. Er beschloss, sie zu zerstören, um allen die schwerwiegenden Konsequenzen eines Aufstands gegen ihn zu zeigen. Er dachte, dass die Situation kein regulärer Triumph über einen Gegner war. Die griechischen Staaten, einschließlich Thebens, hatten ihm zuvor die Macht verliehen, die die Thebaner nun herausforderten. Seiner Meinung nach waren sie nicht nur Feinde, sondern Verräter, und er beschloss, dass sie als Strafe zerstört werden sollten. Bei der Umsetzung dieser schrecklichen Entscheidung war er jedoch sehr bedacht, nachdenklich und vorsichtig. Dies reduzierte die Wut und den Groll, die es sonst verursacht hätte, erheblich und vermittelte seine moralische Wirkung als Maßnahme ruhiger und berechneter Bestrafung, fair und angemessen nach den Überzeugungen jener Zeit. Zuerst setzte er alle Priester frei. Dann unterschied er sorgfältig zwischen denen, die die Rebellion unterstützt hatten, und denen, die ihm unter den übrigen Menschen treu geblieben waren. Diejenigen, die sich auf die Seite Makedoniens stellten, durften unversehrt gehen. Wenn bewiesen wurde, dass eine Person in einer Familie loyal war, rettete ihre Treue die gesamte Familie, auch wenn andere Mitglieder Verräter waren. Und die Beamten, die mit der Durchsetzung dieser Regeln beauftragt waren, waren nachsichtig in ihrer Interpretation und Umsetzung, um so viele Menschen wie möglich zu retten. Die Verwandten und Familienmitglieder von Pindar, dem berühmten Dichter, der in Theben geboren wurde, wurden ebenfalls vergeben, unabhängig davon, welche Seite sie im Konflikt unterstützt hatten. Die Realität war, dass Alexander, obwohl er verstand, dass eine harte Aktion seine Position erheblich stärken würde, von vielen edlen Instinkten beeinflusst wurde, die ihn über gewöhnliche Gefühle von Ärger und Rache hoben. Er wollte das Leiden wirklich minimieren und es auf das notwendige Maß beschränken. Wahrscheinlich fühlte er auch, dass die Wirkung der Bestrafung der Stadt noch stärker sein würde, wenn er Freundlichkeit und Rücksicht gegenüber seinen Freunden zeigte und sich große Mühe gab, ihre Sicherheit und ihren Schutz zu gewährleisten. Nachdem all diese Sonderfälle erlaubt waren und die betroffenen Personen freigelassen wurden, wurde die verbleibende Bevölkerung in die Sklaverei verkauft und dann wurde die Stadt zerstört. Ungefähr 30.000 Einheiten wurden verkauft, mit 6.000 gemeldeten Opfern während des Angriffs und der Eroberung der Stadt. Als Ergebnis wurde Theben zerstört und für 20 Jahre in Ruinen gelassen, als Erinnerung an Alexanders unglaubliche Entschlossenheit und Macht. Die Zerstörung von Theben hatte eine bedeutende Auswirkung auf andere Städte und Staaten in Griechenland. Es war ein plötzliches und unerwartetes Ereignis, wie ein Blitzschlag. Während Theben die einzige Stadt war, die offen rebelliert hatte, gab es Anzeichen von Unzufriedenheit an vielen anderen Orten. Demosthenes, der stillgeblieben war, während Alexander in Griechenland war, bei seinem ersten Besuch dort, hatte erneut versucht, Unterstützung gegen die makedonische Autorität zu sammeln und die Kräfte zu vereinen und zu mobilisieren, die gegen Alexander waren. Er erklärte in seinen Reden, dass Alexander nur ein Junge sei und dass es beschämend für Städte wie Athen, Sparta und Theben sei, sich seiner Kontrolle zu ergeben. Alexander war sich dieser Dinge bewusst. Während seiner Reise nach Griechenland durch die Thermopylen, bevor Theben zerstört wurde, drückte er aus. Sie sagen, ich bin ein Junge. Ich komme, um Ihnen zu zeigen, dass ich ein Mann bin. Seine unerwartete Ankunft, schnelle Übernahme von Theben, Angriff und die entschiedene Ausführung des Urteils überzeugten die griechische Nation, dass er trotz seines Alters nicht unreif war. Alle Anzeichen von Unzufriedenheit gegenüber der Herrschaft Alexanders verschwanden sofort und lebten nicht bald wieder auf. 
Noch war dieser Effekt vollständig auf den Schrecken zurückzuführen, den die Vergeltung, die Theben heimgesucht hatte, inspiriert hatte. Griechenland bewunderte Alexanders Charakter, da sie seine energischen Aktionen, entschlossene Natur, Geduld, Großzügigkeit und Loyalität zu Freunden sahen. Dass er den Priestern vergab, egal ob sie für ihn oder gegen ihn waren, brachte jeden Freund der Religion dazu, sich zu seinen Gunsten zu neigen. Die gleiche Intervention zugunsten der Familie und der Nachkommen des Dichters sprach direkt zum Herzen jedes Dichters, Redners, Historikers und Philosophen im ganzen Land und neigte dazu, alle Liebhaber der Literatur zu seinen Freunden zu machen. Seine Großzügigkeit, zu entscheiden, dass ein Freund eine Familie retten sollte, anstatt einen Feind sie verurteilen zu lassen, muss Dankbarkeit und Bewunderung bei denen hervorgerufen haben, die Loyalität und Freundlichkeit schätzen. Als die Nachricht von der Zerstörung Thebens und der Versklavung einer großen Anzahl seiner Menschen sich verbreitete, hatte dies einen tiefgreifenden Einfluss auf die Bevölkerung. Die meisten von ihnen bewunderten Alexander und hatten großes Vertrauen in seine außergewöhnlichen Fähigkeiten. Nur eine kleine Minderheit unterstützte die Rebellen oder lehnte die Zerstörung der Stadt ab. Von Theben aus bewegte sich Alexander südwärts. Delegationen aus den Städten kamen zu ihm, gratulierten ihm zu seinen Siegen und sagten ihm ihre Unterstützung zu. Sein Einfluss und seine Dominanz schienen in Griechenland fest etabliert zu sein und schließlich kehrte er nach Makedonien zurück. In Egei, seiner damaligen Hauptstadt, feierte er die Etablierung und Konsolidierung seiner Macht mit Spielen, Shows, Spektakeln, Illuminationen und großen Opfern für die Götter. Nun war er bereit, sich auf seine lang geplante Expedition nach Asien zu konzentrieren. Zum Abschluss von Kapitel 3 danke, dass ihr bei uns wart in diesem fesselnden Kapitel von Alexanders Saga auf Alexandria. Während wir gespannt das nächste Kapitel in Alexanders epischer Reise erwarten, Überquerung des Hellespons, verspricht Kapitel 4, eine neue Phase in seiner Eroberung zu enthüllen. Hier werden wir Alexanders strategische Vorbereitungen für die große Invasion Asiens erkunden. Ein kühnes und ambitioniertes Unternehmen, das sein Vermächtnis definiert. Das Kapitel wird auch in die komplexen Dynamiken von Macht, Loyalität und Ambition eintauchen, die Alexanders Entscheidungen und Handlungen antreiben. Bereitet euch darauf vor, fasziniert zu werden, wenn Alexander den sagenumwobenen Hellespont überquert, vom europäischen Herrschaftsbereich zu den Eroberungen in Asien übergeht und damit einen entscheidenden Moment in seiner außergewöhnlichen Kampagne markiert. Den Link zum nächsten Kapitel findet ihr in der Videobeschreibung oder klickt auf das Video, das auf eurem Bildschirm erscheinen wird. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren für mehr historische Abenteuer, Leak it, um unsere Bemühungen zu unterstützen und teilt dieses Video mit anderen, die sich für die Fülle der Geschichte begeistern. Bleibt bei uns auf Alexandria, während wir weiterhin die Vergangenheit zum Leben erwecken.